como estamos, pues un afectuoso saludo. Ahora este estamos entrando en el mes ya de, de diciembre del 2022, en el cual vamos a hacer las predicciones, las predicciones astrológicas de cuáles van a ser las tendencias eh, de esas influencias planetarias que tienen mucha relación con el ser humano y que van a infundir en todas sus acciones. Pues en este mes eh, de diciembre, que todavía estamos en el, pues, en el año eh, chino del tigre, en el que está dando sus últimas coletazos que nos van a aventar para el signo de conejo, en el mes de enero, que es cuando va a entrar el horóscopo chino. Nosotros ahorita eh, vamos a dejar pendiente todo esto del calendario chino, lo vamos a retomar cuando entre el conejo, pero vemos esa repercusión que tiene a través de, de los signos, de todos estos signos zodiacales, cómo van a, a ir este, siendo, pues, teniendo esa repercusión, porque fíjense en que cuando se voltea para atrás astrológicamente en todos los acontecimientos que han suscitado en, pues en años anteriores, vemos esa influencia planetaria que tiene, por ejemplo, eh, que ahora va a estar muy marcado en el 23, eh, todo ese retroceso eh, astrológicamente de los años 60, porque va a haber como un retroceso eh, de, de querer este, cósmicamente como va a haber una repetición de los años 60, ¿sí? en los que fue marcado por la constelación de Saturno Virgo, en la que se hicieron grandes revoluciones a nivel este, eh, de conciencia en el aspecto de que ya habíamos comentado eh, todos los asuntos que están relacionados con toda esa contracultura, recordarán, recordarán donde se hicieron todas esas manifestaciones donde yo les comentaba de que no más había niños y adultos, no habían adolescentes. En todos esos años 60 se va a marcar toda esa revolución cósmica por la influencia de Virgo con Saturno en la que van a resurgir todas esas revoluciones eh, al nivel de, de conciencia de las personas en, en este pues tanto en la ya habíamos hablado en lo del feminismo en lo de la todo lo que abarcó la contracultura feminismo tabaquismo eh, toda esa re, este incorporación de la mujer hacia la, al área laboral, todos esos conceptos que tuvieron ese empujo, que tuvieron esa fuerza en los años 60 y que va a traer como resultado toda una eh, conciencia plena de lo que en realidad se estaba marcando en esos años. Pues nuevamente ahora, Va a haber ese tipo de situación porque las personas van a tener una incorporación total hacia eh, esa abertura de conciencia. Una abertura en la que se va a ir determinando poco a poco cómo van a ser los caminos que se van a dar y en los que van a tener que hacer todo un conjunto colectivo porque ahora va a estar muy marcado todas las situaciones, esas conciencias colectivas se van a marcar en este año y que van a dar eh, el origen a que se dé ese gran salto, un salto a, a cuestiones eh, que nunca se habían hecho, que no se habían retomado, y que en este año va a ir marcando eso. Todos los años que hemos hecho nuestros, nuestras este, predicciones astrológicas en lo que se viene en este año, que es el 2023, ya habíamos comentado cuando nosotros decimos que una cosa es predicción y la, este, y la otra situación. Cuando nosotros estamos prediciendo que no se debe de confundir, es ese tipo 
eh, de análisis estadístico en, que está basado en la ciencia y, de la, y en cuestiones de probabilidad. Eso en sí está basado, todas esas predicciones. Y que aquí vamos a ir viendo que las profecías ¿sí? son las que están basadas en todo lo que tienen las características de cuestiones esotéricas, para que no confundamos una cosa con otra. Esta es este, la situación. ¿Cuál? Predicciones basadas en la ciencia. Eh, el, las cosas proféticas en lo de los profetas. Por ejemplo, nos tratamos en todo lo místico, en todo lo esotérico. En eso va a estar basado las profecías. Nosotros estamos haciendo predicciones, predicciones que son basadas en cuestiones astrológicas por todos esos estudios que se van este, desarrollando, que se van a, a, a este, ir viendo. Pues en cuestiones, aquí recordarán, todas las personas cuando hacen alguna predicción siempre lo hacen en una forma subjetiva, ¿sí? O sea, son sus interpretaciones personales, pues aquí también entran las mías, son mis percepciones, ustedes van a ir haciendo las suyas propias, con sus conocimientos, con sus vivencias, con todo lo que está haciendo. Aquí comentan que en este año, eh, principalmente el color cósmico que se va a usar y que va a traer pues esa influencia benéfica para la humanidad, va a ser el verde y el rojo. El rojo que va a dar esa situación en aspectos de sangre, de vida, de vivencia, de fortaleza, de, de empuje y el verde que va a atraer todo lo que está relativo con la tierra, con lo verde, con, con la naturaleza, con las germinaciones, con todas esas situaciones que va a dar esa categoría que trae el verde. El verde es vida, el rojo también es vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se representa la sangre. Todas estas situaciones, esa fuerza que, que va a implantar esta situación, el 2023, numerológicamente, es el número 7. ¿sí? Vamos a hacer después un video eh, exclusivamente en numerología, hablando del número 7, para que quede comprendida toda esta situación en la que nosotros tenemos que poner un especial cuidado en todo lo que viene, porque aquí van a haber influencias muy grandes. Vienen dos titanes eh, muy fuertes que han, eh, han estado mucho tiempo ya y que va a ser Saturno ¿sí? y eh, Júpiter. Todos esos este, este, eh, colosales planetas que son los regidores del tiempo, que van a venir a modificar este, las estructuras de todo esto, pero que también va a venir Saturno, va a recoger todo eso porque recordarán que hay otros planetas que se van intercalando y cuando este Saturno entre en Pisces, acuérdense que Pisces es el soñador, es el, el que idealiza, el que va a ir modificando todo eso y Saturno va a recoger todo esto, lo va a llevar al océano y lo va a dejar ahí diciéndole, aquí te traigo 160 años de sueños, de ilusiones en los que se tiene que quedar aquí y que las personas se tienen que empezar a ser responsables de sus acciones, de sus actos y que van a tener que empezar a ser un poco egoístas para que, porque recordarán bien que cuando la persona está bien, que es el eje de, de una familia, de una nación, de una congregación, porque ahora todo va a ser colectivo, ¿sí? se van a tener que ayudar los unos a los otros, porque solos no van a poder. Pero lo que sí tiene que ser solo es el enfrentamiento al, al, fuera de la zona de confort. La persona tiene que dejar... Eh, todos esos aspectos que venía manejando a nivel de encubrirse, de protegerse en grupos, en familia, en regresarse a la casa, tiene que salir adelante, tiene que enfrentar sus propios retos y aquí irlos canalizando debidamente. ¿Para qué? Para que en este momento, que es el año donde se va a hacer toda esta situación a nivel de, 
de que vamos a irnos dando cuenta que primero, ¿sí? Vienen signos muy fuertes, ¿sí? En los que va a traer todo ese poder, tanto del fuego a la tierra que después va a cambiar, que va a ser Tauro. Toda esta situación que nosotros vamos a ir viendo porque esa conjunción que va a haber entre Acuario y Tauro va a dar ese resultado. ¿De qué es? De recomenzar nuevamente todo lo que hemos dejado. Saturno y Acuario que más adelante va a pasar a Pisces en el que, acuérdense que Pisces es todo ese ensueño en lo que eh, estaba difuso porque... El, en realidad a veces la gente de Pisces eh, trata de, eh, de maquillar la realidad ¿para qué? para que eh, tanto le sirva al, al nativo pisciano de sentirse tranquilo de sentirse seguro y si le preguntan ¿qué pasa? no pasa nada, todo está tranquilo todo es próspero, todo está de maravilla ¿por qué? porque en determinado momento le asusta la realidad pues en este año va a tener que enfrentar todo eso. Se va a tener que quitar todo ese maquillaje que se le da a la realidad y se va a tener que enfrentar. Primeramente en cuestiones financieras porque viene un año difícil. Un año difícil que en los primeros seis meses es todo un acomodamiento y que después de los seis meses ya ven, va a venir ya una etapa pues ya más tranquila. Tanto para las personas como para las naciones. Entonces aquí... Todos los países pues deben de estar también eh, eh, conscientes y, e ir aprendiendo de las lecciones en que han pasado. ¿Qué es lo que han hecho que, que no da resultado? Y lo vemos, por ejemplo, en, en la Primera y Segunda Guerra Mundial en que las personas se dieron cuenta de que si seguían manejando guerras con armamentos iba a ser el final. Y aquí es donde va a entrar ese aprendizaje que ahora en la actualidad lo tiene que tomar Ucrania y, y Rusia. ¿Para qué? Porque aquí está delimitando tanto fronteras como suelos, que es una actitud pues realmente saturniana y que es lo que le va a ir dando al ser humano, tanto a nivel personal como de naciones, ese aprendizaje. Cuando nosotros vamos viendo toda esta situación que en realidad va a traer estos cambios importantes, tanto individuales, en los que va a tener que independizarse, va a tener que tener eh, esa, ese poder de voz para alcanzar y aquí va a, a tener que hacerse esas uniones con los grupos, pero para ayudar, no para que lo ayuden. Y aquí va a ser importante eso porque va a ser un año de trabajo, va a ser un año de este, desafíos que va a traer esa fuerza de Saturno. Toda esta situación que va a ser en el cambio cuando se dé de Saturno a Capricornio, porque aquí vamos a ir eh, viendo algo muy importante. Cuando Capricornio tenga la conjunción con Acuario, Toda esta situación va a tener, miren, cuando ya viene esa intersección de Plutón, donde va a hacer ese, pues, esa eh, situación de que va a regenerar, que va a traer ese tráfico, esa reorganización total de la humanidad y que va a convertirse en una persona que tenga más contacto con sus conocimientos, se va a considerar más sabio, va a poder tener un entendimiento de su persona. Aquí las diferentes discrepancias que se van a ir haciendo, se va a tener que tener cuidado de decisiones que se tomen porque todo va a traer consecuencias. Aquí vamos a ir viendo cómo Plutón y Acuario, con, con esa situación en la que es visionario, eh, eh, esta influencia de, de Acuario, pero fíjense en que en su lado oscuro, en su sombra, eh, va a traer pues todo ese despotismo que trae Saturno. Las personas, como ya les comento, se van a tener que convertir un poquito egoísta en pensar en ellos, en, la, en, 
la forma en que si yo pienso en mí, automáticamente voy a, a, a pensar en los demás, voy a poder ayudar a los demás que estén a mi alrededor y me voy a, a formar en una, en una relación pues más segura para mi entorno, para poder ayudar a los que están al, pues, eh, alrededor mío. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Enfrentando, enfrentando toda esta situación y en determinado momento quitarse las máscaras, quitarse esos este, idealismos, esa búsqueda de héroes, de profetas falsos, en este año va a haber esa... Eh, se va a desenmascarar a las personas que vengan con actitudes escondidas, ¿sí? en la que vamos a ver realmente las intenciones que traen a la humanidad. Todo esto va a ser en el año 23, donde este camino está es lleno de, de todas. Recordarán que cuando hablan a veces los profetas y hacen tanta promesa que no van a cumplir, en este año van a desenmascararse poco a poco y la gente va a estar más aterrizada, más aterrizada en su realidad, en lo que le espera en estos años venideros. Aquí va a haber una cosa muy importante. Se van a emparejar las edades. ¿sí? Las personas que andan entre los 20 años ¿sí? van a, a empezar a a visualizar la sabiduría del viejo y van a empezar a tener una conciencia más clara de lo que se avecina. Pero también viene la otra, la edad de las personas que van a estar entre 26 y 30 años que vienen eh, a darse cuenta, a enfrentarse, a entrar en la crisis de los 40, en la que no van a aceptar muchas situaciones. Esta este, etapa de 26 a 30 va a ser una etapa muy difícil para esas personas porque son personas que no les gustan los grises. O es blanco o es negro. O es sí o es no. No se viene a negociar con ellos. Y pues tal vez esto traiga buenos resultados porque a veces las gentes adultas le damos por sentado de que lo que nosotros vivimos es lo correcto y los cambios que se vienen en realidad vienen llenos de retos, vienen llenos de, de situaciones en los que eh, van a tener que vivir las experiencias personales. Los de las generaciones pasadas eh, trataban de que sus hijos no, no pasaran por los trabajos que ellos habían pasado. Ahora no, ahora toda esta generación que viene de los 20 a los 40 van a tener que enfrentar sus problemas personales, van a tener que vivirlos para poderlos entender y así este, eh, toda eh, esa conciencia de las que van a tener ellos esa percepción les va a dar margen para que puedan salir adelante. Cuando nosotros hablamos de que esta este, situación que se va a dar, esta batalla, en la que eh, el año que viene, que ya habíamos dicho que es el conejo, la liebre, y que nos va a dar esta sacudida, esa cola del, del tigre del año chino, pero en realidad eso es inevitable, eso se va a tener que este, a afrontar, se va a tener que hacer eh, para ir saliendo, pues en cierta forma protegido, de esa búsqueda, de ese equilibrio que viene, vamos a tener que este, pues, estar muy consciente de que toda esta situación en la que hemos ido aprendiendo de situaciones pasadas, porque fíjense en que hay situaciones, todas las grandes eventos que han habido en el pasado siempre han estado regidos por planetas que están transitando en ese momento cómo fue Saturno en la Revolución este, eh, Francesa, como la Revolución Americana, como la, eh, la Revolución de Haití, ¿sí? 
como toda esa situación que tuvo Perú, en la que todas esas eh, batallas, esas revoluciones que hubieron, siempre estuvo Saturno este, en, el, en el cosmos. Tuvieron esa influencia, tuvieron toda esa situación. Pero ahora, ahora viene diferente. Eh, se han marcado situaciones en las que a veces se ha tratado de mediar, como fue cuando pasó toda la situación cuando Saturno estaba en Libra. Cuando estaba en esa situación era una balanza en la que equilibraban, en la que decían, bueno, a esto lo vamos a componer, hoy me caso, mañana me divorcio, ahí la voy llevando con alguna situación, voy componiendo la situación, pero eso estaba pasando cuando estaba Saturno en Libra. Ahora que vamos a estar Saturno, en Capricornio es diferente situación porque Capricornio no admite situaciones eh, mediadas. Él llega de tajo a ver qué es lo que realmente va a poder hacer. Porque no es lo que se quiera hacer, es lo que se puede hacer. Pero aquí lo más importante es que se va a tener que tener iniciativa. Se va a tener que quitarse los miedos y que este, los protagonistas en el cosmos va a ser este Júpiter, Saturno, Plutón, Urano que viene porque se van a empezar a hacer así como hemos comentado de que por ejemplo Urano es regente de Acuario, ¿sí? Eh, aquí vamos a ir viendo toda esta situación eh, en la que se va a ir marcando todo esto, entendiendo toda esta situación de ir trabajando nuestra espiritualidad. Este salto que vamos a dar en este año va a tener una eh, peculiaridad de transición. Se van a abrir caminos nuevos, van a, a abrirse eh, caminos, pero ya viendo realidades, ¿sí? Es como que en determinado momento eh, saliéramos en un auto, a una carretera donde hay señalamientos, ¿sí? Y, y cuando no los hay, la gente transita despacio para ver hacia dónde se dirige. Pues ahora no. Ahora, con esa abertura de conciencia que se va a tener, se van a ver todas esas señales, todos esos señalamientos y vamos a seguir a dónde vamos. Pero que tenemos que tener esa iniciativa de emprenderlo sin ningún temor. Vamos a caer, sí, vamos a caer, pero llevamos muchas eh, armas. Estamos muy eh, conscientes de los pasos que vamos a ir dando y lo que más eh, es importante es que demos el primer paso. El primer paso a todo lo que nosotros en determinado momento queremos ir haciendo y que va a hacer. Fíjense en que toda esta situación en la que Plutón tarda de, cuatro, de 14 a 25 años, todo este signo que se va haciendo, porque aquí eh, hay algo importante que, que tenemos que ver. Todos estos este, signos de este, Júpiter y Saturno, que son esos signos que determinan el tiempo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y que va a ir marcando que tenga todo ese tribón, trigonio que viene, que va a ser tanto Júpiter, Saturno y Urano, que van a entrar en ese, en ese, este, pues se puede decir, en esa trilogía, una trilogía de, eh, que se va a ir manejando y que va a traer esos cambios a la humanidad. Aquí fíjense cómo vamos a ir viendo que toda esta situación en la que en determinado momento las personas se van a cuestionar cómo es posible que los planetas puedan tener esa influencia en nosotros. Por supuesto que la tienen, porque todo está manejado a nivel de vibración, a nivel de, de todos esos movimientos cósmicos que se dan y que tienen una repercusión tanto en los planetas ¿Sí? como en los humanos, en todo lo que trae vida. Porque recordarán que Acuario, que es la mente colectiva 
y Piscis son todos sus sueños, todas esas ilusiones, toda alma, pero que aquí se va a conectar con Saturno en todas esas almas colectivas y que en ese momento se va a hacer la ruptura. La ruptura en la que va a, a tener como objetivo tener nuevos horizontes, nuevas este, eh, formas de querer ampliar todos nuestros horizontes, que es muy importante. Ese trigono, que es Plutón, Acuario y Urano, que viene, que va a tener esas repercusiones tan severas en todos est estos años que se vienen, porque esto va, no se va a desarrollar en un, en un solo año, va a tener repercusión en varios años. Plutón, este, que su regente es Saturno, y Acuario, que su regente es Urano, va a hacer que se haga toda esa cuestión revolucionaria en las almas o en la mente colectiva. Una de las situaciones en la que va a traer ese, eh, ese deseo de salir adelante se va a lograr con un desapego, un desapego del ego, porque aquí... Es muy, muy importante que tengamos en cuenta todo lo que pasamos en la pandemia. Cómo nos, eh, en determinado momento, tuvimos que cambiar todos nuestros aspectos. Los aspectos de vida, de áreas laborales, escolares, eh, de familia, todo eso. Pero también nos dejó un aprendizaje. Nos dejó el aprendizaje que nos tenemos que cuidar quién es uno mismo. Y que si hacemos toda esa ayuda colectiva como se hizo en la pandemia, que a nivel mundial se hizo una campaña para poder salir adelante, se va a poder lograr esto. En cuestiones financieras, dice que es un año difícil. Es un año difícil en el que se va a tener que mantener mucho control en el ahorro, en el aspecto porque pueden haber problemas a nivel de alimentación, a nivel energético. En países, por ejemplo... Estados Unidos, donde tienen muchos cambios climáticos, en eh, los problemas que se están suscitando en China, en que podría llegar a querer este, pues, invadir a Taiwán. Eh, todas esas situaciones que se pueden venir suscitando en, en el futuro y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, porque es un, un año en el que el, el ser humano va a querer tener dominio de sí mismo, va a tener esa sensación de ser autónomo, de no depender de otras personas, de otros pensamientos, pero aquí también hay que tener cuidado en una situación. Me tengo yo que involucrar en, en la otra persona para retroalimentarme y poder gozar de lo que yo quiero hacer. Si yo lo quiero hacer solo, no se va a poder, porque se quedaría sin esa retroalimentación que se aprende, ¿sí? Cuando conocemos las inquietudes del que está al lado, ¿sí? Porque con la misma repercusión de ellos, nosotros en determinado momento vamos a ir aclarando qué es lo que queremos, qué queremos nosotros, pero como un reflejo del espejo del otro. Cuando vamos a hacer un video de cada signo, porque a veces eh, las predicciones se hacen a nivel de, pues, colectivo. Y como que las personas necesitamos algo más personal. Necesitamos saber qué es lo que le trae a Aries, ¿sí? Que el, el año que viene es el año de Aries. En este año que, que estamos pasando nosotros, estamos haciendo la terminación de, de Pisces el anterior fue Acuario todas estas situaciones que se van haciendo el simple hecho de que sea el inicio del, del signo Aries que es lanza de puntas el que va a, a, a ser el iniciador porque este año es muy importante porque se hace todo ese recorrido que hemos platicado siempre acerca del Zodíaco el Zodíaco Occidental ¿Sí? en la que van a intervenir los 12 signos. Y Aries es el que va a iniciar toda esta situación. Pues aquí Aries va a tener que tener todo 
un, este, eh, una conciencia plena de lo que tiene, de lo que él puede generar, porque una de las cosas más importantes de Aries es que al iniciar él algo, automáticamente todo lo que está alrededor ¿sí? se va a, a reflejar, se va a reflejar porque él es el espejo. ¿Sí? Entonces, lo que haga el Aries, la gente, los signos que están, eh, van a aprender. Recordarán que les estaba yo comentando ahorita, cuando Neptuno recoja todas las ideas, los sueños, las ilusiones de los doce signos y las lleve al océano para que se pierdan todas esas experiencias y volvamos a, a regenerar, ¿sí?, y que dejemos un poquito toda esa situación que lo manejó este Pisces, que es este año, ¿sí? nosotros tenemos que regenerar nuevamente todo nuestro entorno. ¿A base de qué? A base de esfuerzo. ¿Y cómo se va a reflejar eso? En cuestión de que ahora que ha terminado la pandemia, tenemos que volver a regenerar, tenemos que volver a empezar, tenemos que recordar, todo lo que vivimos, pero para que no se pierda, cuando hagamos los rituales de lo de, de este año, les voy a, a comentar de que los recuerdos se meten en papel rojo o en tela roja y se guardan. Y se guardan para que esos recuerdos no se vayan de nuestros hogares, no se vayan de nuestras conciencias, ¿sí? Para que tengan esa fuerza. Más ahora que les estoy comentando toda esa relación que tiene el, eh, el color rojo. Cuando hablamos de Saturno, que es ese planeta eh, de guerra, este planeta de, de problemas retrógrado que, que viene a impulsar, a regenerar, a componer también, porque es los que empiezan a decir, a ver, bueno, ya aquí están las cosas que vamos a hacer. ¿sí? Pero recordarán que viene acompañado de Júpiter, un planeta gigante que va a agrandar las cosas positivas o las cosas negativas también las agranda. Pero si las enfocamos en cosas sentimentales, las vamos a hacer grandes, las vamos a hacer enormes, las vamos a hacer maravillosas. ¿sí? Pero si las hacemos, esas mismas cosas emocionales, en lo pesimistas, en lo malo, también vamos a empezar nada más a llenarnos de rencores. Y ya les he dicho en videos anteriores que el rencor es una de las causas de los cánceres. Hay que saber perdonar, hay que saber olvidar. ¿Por qué? Porque las células de nuestro cuerpo se llenan de emociones, se llenan de esas energías que metemos 